வெல்கம் டு சிவமயம் சேனல் இன்று கிரிவலம் பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் பல நூற்றாண்டுகளாக கிரிவலம் வருவது திருவண்ணாமலையில் வழக்கத்தில் உள்ளது கிரிவலம் வருவதால் நம் உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா இனம் புரியாத உயர்நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறது அவ்வாறு கிரிவலத்தின் மேன்மையை உணர வேண்டுமானால் கிரிவலம் வருவதற்கான சரியான முறையை தெரிந்து கொள்வது அவசியம் அருணாச்சல மகாத்மியத்தில் கிரிவலம் பற்றி ஒரு கதை உண்டு ஒரு ராஜா வேட்டைக்காக திருவண்ணாமலை பகுதிக்கு வந்தார் அந்த காலத்தில் அது வனப்பகுதியாக இருந்தது ஒரு காட்டு பூனையை கண்டு அதை வேட்டையாட துரத்தினார் பூனையும் தன்னை காத்து கொள்ள ஓடத் தொடங்கியது துரத்திய ராஜாவும் துரத்தப்பட்ட பூனையும் தங்களை அறியாமல் மலையை வலம் வந்தனர் ஒரு முறை சுற்றி முடித்ததும் ராஜா திடீரென கீழே விழுந்தார் காரணம் மலையை சுற்றி வந்ததால் ராஜாவின் குதிரையும் காட்டு பூனையும் மோச்சமடைந்து மேல்லோகம் சென்றதாம் ஆனால் ராஜா செல்லவில்லை காரணம் ராஜா வேறு சிந்தனையில் சுற்றினாராம் பூனை தன்னை காக்க வேண்டும் என இறைவனை வேண்டியது குதிரை மன எண்ணம் இல்லாமலும் சுற்றியது என்பதால் இவ்விரண்டும் மோச்சம் அடைந்ததாக சொல்கிறார்கள் தற்காலத்தில் கிரிவலம் வருவது ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக ஆகிவிட்டது கிரிவலம் வரும் பொழுது மிகவும் மெல்ல நடக்க வேண்டும் இறை சிந்தனையோடு இறைவனின் நாமத்தை உச்சரித்து செல்ல வேண்டும் கர்ப்பிணி பெண் போல நடக்க வேண்டும் என்பார்கள் எப்பொழுதும் தன் வயிற்றில் இருக்கும் சிசுவின் மேல் கவனம் இருப்பது போல மந்திரத்தில் கவனமும் சீரான நடையும் இருக்க வேண்டும் நீரை தவிர வேறு எதையும் உட்கொள்ளக்கூடாது அல்லது எளிய உணவு குறைந்த அளவில் உட்கொள்ளலாம் மலையை ஒட்டி ஒரு காட்டு வழிச்சாலை இன்றும் உண்டு முன் காலத்தில் விளக்கு வசதி இல்லை அதனால் காட்டு பாதையாக இருந்ததால் பௌர்ணமி அன்று மட்டும் வலம் வந்தார்கள் நிலவின் ஒளிக்கு சில அபூர்வ ஆற்றல்கள் உண்டு பயிர் செடி கொடி மூலிகைகள் செழிப்பாக வளர்வதற்கு தேவையான சக்தியை அது தருகிறது நில ஒளி நம்மீது பட்டால் அறிவு பலப்படும் மனக்குழப்பம் நீங்கும் மற்றைய நாளை விட தெய்வ சக்தி மிகுந்த மலைகளுக்கு பௌர்ணமியில் சக்தி அதிகரிக்கும் பௌர்ணமி கிரிவலத்தால் தெய்வ அருள் மூலிகை காற்றால் உடல் நலம் நில ஒளியால் மனத்தெளிவு உண்டாகிறது கிரிவலம் வருபவர்கள் இறை நாமத்தை உச்சரித்தபடி அமைதியாக வந்தால் பலன் இரட்டிப்பாகும் பௌர்ணமி பூஜை பெண்களுக்கு மிகுந்த பலனை தரக்கூடியது திருமணமான பெண்கள் மாங்கல்ய பாக்கியம் நிலைக்கவும் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் திருமணம் கைகூடவும் பௌர்ணமி பூஜை செய்யலாம் சித்ரா பௌர்ணமி தினத்தன்று அம்மனை வழிபட்டு மஞ்சள் கலந்த சாதம் பானகம் ஏலக்காய் கிராம்பு பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து தாம்பூலம் கொடுத்தால் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவலை தெரிஞ்சு கொள்ள சிவமயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்